Mr. Cobos, Exxon Mobil and Accelerate signed uh... Zoti Cobos, Exxon Mobil dhe Accelerate në shkruan një memorandum me Shqiprin në lidhje me fizibilitetin e një projekti të mund shumë zhvillimi për gaz natyror të lëngshëm ose gënë lënë në Shqipëri. Qëfar përfshin kësë studim? Përsa i përkes studimit të fizibilitetit, ne e kështu e filojmë gjdo projekt, duke studiuar sfidat ingjenjerike, vendodhjen, aspektin ekonomik e të tjera. Kështu që në bastë të memorandumit, ne do të studiojmë dhe analizojmë nëse ka një potencial për gaz natyror të lëngshëm si burim energjie, që naturisht do të përfshi zhvillimin e një terminali për importin e gënëllës. Po ashtu edhe për shtatjen e termocentralit eksistues të vlorës ose zgjerimin e ti në mnyrë që të funksionoj me gaz. Ky është një element kritik dhe përveç kësaj të identifikoj mënyrën më të mirë për ta përdorur terminalin si bas për të zgjeruar shpërndarin e gënëllës si në Shqipri edhe mëtej në rajonin e Balkanit. Cili është afati kohor për këtë studim dhe për projektin dhe cilat janë disa nga fazat kresore? This is the part to get... Kjo është pjesa ku ne duham të jemi shumë të sakt, duhet të studiojmë si shduhet anën ingjenjerike, matjet dhe koston. Unë parashikoj që tja dorzoj Ministris analizën në tre mujorin e tre të këti viti, dhe duke unisur nga përvoja punës e kompanis Accelerate në gjithë botën, mendoj se projekti për gënëllën mund të filoj në vitin 2023. Cili do tjetë kapaciteti terminalit të importit? Mënyra më e mirë për të përgjigjur është që ne do t'i mari masat për zgjidhjen më të mirë. Nuk ka asë një problem për të përmbushur shdolloj kërkese, Disa nga terminale tona lundruese përpunoj 28 milion metra kub në dit, në disa nga trejet me kërkesa më të larta. Disa janë më të vogla, por do të shohim se cila është zhidja optimale në mënyrë që energjia të jetë e përbalueshme. Ne edim që po ishtohet një sistemi të besueshëm, që qasja është e letë. Por i gjithë këj program duhet të jeti përbalueshëm dhe këtu është avantajji i terminaleve lundruese, si që janë shumica e terminaleve tona të importit në të gjithë botën, që ullin koston në mënyrë masive. Qëfar do të ofroj këj projekt për Shqiprin? Shqipria është një vend unik përsa i takon burimeve të larmishme të energjis. Në gjithë botën po bëhen për pjekje për të hequr dorë nga karboni dhe qymyri, dhe Shqipria është të veçant me këtë përshëndrim të gjenerimit të energjisë të ripërtritshme për mes hidroenergjisë të saj. Por ka një farë varsije të kstinët, nuk ka furnizim të mjaftueshëm kur ka thatsira. Gënëllë do të ndihmoj në këtë drejtim dhe do të thoja se është një plotësue si përsosur për burimet e ripërtritshme. Kjo do të lejoj Shqiprin të plotësoj nevojat e saj në momente kur lëhatja natyrshme energjisë të ripërtritshme është ndoshta e pamjaftueshme për nevojat e brendshme të Shqipris dhe një kosisht të bëhet eksportuese energjisë në vendet për rrëth. Në memorandum thua gjithashtu se një nga profitimet e drejt për drejta për Shqiprin do tjetë konvertimi termocentralit të vlorës në gaz natyror të lëngshëm. Të pak të në kjo është një nga objektivat e Shqipëris, a do tjetë pjesë e studimit të fizibilitetit vlerësimi se sa gaz do tjetë në gjëndje të kontribuoj të remocentrali? Këto janë pyetje të rëndësishme, ne do t'i shqyrtojmë ato si pjesë e studimit, por me studimi nuk ka filuar, për fatë të kesh nuk mund të hynë detaje. Ajo që mund t'ju them është se jemi të knaqur të punojmë se bashku me Exxon Mobil për të zhvilluar zhjidhje të besueshme dhe të përbalueshme për energji në Shqipri. Forma e sakt, a do tjetë modifikim i kapacitetit egzistues të termocentralit të vlorës apo një zgjerimi ti, si do të funksionoj me element të tjerë, nuk jam në gjendje të them ende. Dhe a jeni në gjendje të në thoni se sa do t'investohet dhe cili do t'jetë plani për investimin? Kjo është e lidhur me atë që studimi i fizibiliteti do të përsaktoj si strukturën optimale, se cili prej terminaleve në bot është ndryshëm, mund të jenë të vendosur në det, në breg, sa gaz do të shpërndajnë, të gjitha këto bëjmë pjesë në përsaktimin e kostos. Por mund t'ju them, ne jemi të interesuar të investojmë në Shqipri, kështu që do të jemi shumë të vëmenshëm që të gjejmë zhidhjen më të mirë dhe të funksionoj për të mirën ekonomike të vendit. Pse së qodhët Shqiprin? Unë nisë duke pasur për asysh vendin vetë apo rajonin? 
Ne shohim se qka kuptim për tregun dhe pritë shmëria ime në këtë rast është që edhe vendi, edhe rajoni kanë rëndësi. Êshtë rëndësishme që të ketë burime shtes për siguri energjie, për ato që nuk plotsojnë hidrocentralet, ta bësh të besueshëm, të eliminosh nevojën për import e të tjerë. Kjo është e vlefshme në vetë vete. Por, përveç kësaj, kur mendon se në që mënyrë do të shpërndahet, duhet të shohë është tërsin e tregut si brenda teritorit, ashtu edhe jashti. Kështu që unë shpresoj dhe mendoj se kjo do të ishte një përfitim për Shqiprim për sa i takon eksportit. Si lindi kuj partneritet për të siel gaz natyror të lëngshëm dhe që të bashkëpunon të Shqipria me Exxon dhe Accelerate? Kemi disa ko që diskutojmë, mendoj sa ambasada e shteteve të bashkuara luajti një rol të dobishëm në organizimin e disa diskutimeve. Mendoj sa ambasadorja Kim ka qenë një mbështetës e e këti projekti që e ka vlerën të kriimi i një sigurie të furnizimeve dhe të egzëvëndësimi i qëmyrit që ka do të thot për klimen. Kështu që mendoj se ka qenë një përpjekje bashkëpunuese, Ajo që mund t'ju them është se jemi mirë njohës që punoj me të gjitha palet e interesuara në projekt. Accelerate me zipre të siel aftësit e veta në këtë grup. Vendim e i math në Balkanin për ndimor, Serbia merë funizime me energji nga Rusia. A është një nga sënime të këti diversifikimi për mes terminalit tuaj edhe që të siguroj aq energji sa të konkuroj me Rusin në lidhje me të pak të në pjesë të tregut në rajon. Vërtet nuk kam përgjigje, sepse kjo ka të bëj me detajet dhe se deri kush të rihen këto sisteme. Unë do të bëja i hon komenteve të ambasadorës kim në ceremonin e nënshkrimit, se kjo është dishka e mirë për Evropën. Kjo do të thotë që të sigurosh burimet të ndryshme të energjis në një vend evropian, dhe kjo është pozitive për të gjithë, që të ketë larmi, furnizimi dhe mundësi. Se ku mund të ketë mbi vendosje të sistemeve specifike, si qërish nuk e kam parë deri në ato detajet të anës ingjenjerike që të mund të përgjigjem. Mr. Kogos, thank you very much for your time. I really appreciate it. Ada, thanks for reaching out.